தன்னை அகம் சேர்க்கும் உயர் வள்ளுவம் இந்த தொடர் வகுப்பு மூலம் கற்க கசடர அமைப்பின் முயற்சியில் கம்பவாரதி இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்களின் உரையை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உயர் வள்ளுவம் வள்ளுவ நிர்வாகம் இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்காவது வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி வருகின்றேன் அறநறியை வெளியுற வகுத்து தந்து நம்மை எல்லாம் வாழ்விக்கின்ற வள்ளுவக் கடவுளார் திருவடிகளை மனதிடத்தில் பற்றி முடுகின்றேன் வள்ளுவருடைய நுட்பமான குரல்களுக்கு உள்நுழைந்து தேடி உரை செய்து நமக்கு வழிகாட்டுகிற பரிமேலக திருவடிகளை உச்சியிலும் உலத்திலும் பொருத்தி மகிழ்ச்சி வருகிறேன் இந்த நூல்களிலே ஆர்வத்தையும் அறிவையும் தந்துதவிய ஆசிரியர் பிரான்கள் அத்தனை பேர் திருவடிகளையும் போற்றுகின்றேன் உயர் வள்ளுவம் என்கின்ற இந்த சங்கமத்தை ஏற்படுத்தி பல ஆண்டுகளாய் சோர்வின்றி அதனை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிற இடையோர்க்கு என் அன்பும் வணக்கமும் வாழ்த்தும் குறித்தாகட்டும் இந்த சங்கமத்தில் இணைந்து குரல் நறியை தெரிந்து வாழத் தலைப்படுகிற உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றேன் திருக்குறள் முப்பாலாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் என்கின்ற அந்த முப்பால்கள் அமைக்கப்பட்ட விதம் பற்றியும் வீடு ஒரு பாலாக சேர்க்கப்படாத காரணம் பற்றியும் நாம் பலதரம் படித்திருக்கிறோம் அறத்துப்பாலை ஓரளவு நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்வதிலே தவறில்லை என்று நினைக்கிறேன் அறத்துப்பாலின் ஆரம்பத்திலேயே குறை செய்கின்ற பரிமலகர் குறைப்பாயிரம் என்கின்ற ஒன்றை அமைத்து வைத்திருக்கிறார் நூலுக்குள் நுழைய விரும்புகிற அத்தனை பேரும் அதனை தெளிவுற படித்து விளங்க வேண்டும் ஒரு ஒரு கவிதை போல சொற்றுக்கத்தோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த உரைப்பாயிரம் என்பது அறத்துப்பாலினுடைய தொடக்கத்திலேயும் பொருட்பாலினுடைய தொடக்கத்திலேயும் காமத்துப்பாலினுடைய தொடக்கத்திலேயும் பிரித்து பதிவாக்கப்பட்டுள்ளது அறத்துப்பாலினுடைய தொடக்கத்திலே இருக்கக்கூடியதான அந்த உரைப்பாயிர பகுதியிலே நாம் இந்த உரைப்பாயிர பகுதியை மனதிருத்தி வைத்திருந்தால் கூட அது சிறப்பு என்று நான் பலதரம் சொல்லியிருக்கிறேன் நெறியறிந்துரிய மாந்தற்கு உறுதி என உயர்ந்தோரால் உரைக்கப்பட்ட பொருள் நான்கு என்று தொடங்குகிற அந்த உரைப்பாயிரம் முதலிலே மனதிலே இருக்க வேண்டும் பிறகு அதனுடைய பொருள் தெளிவாக விளங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இது மூன்றும் நாம் இந்த அறத்துப்பாலை கற்பதற்கான ஒரு முக்கியமான விடயம் என்று நாம் கருதி கொள்ள வேண்டும் அந்த உரைப்பாயிரத்திலே அறத்துக்கு மூன்று கூறுகள் இருக்கிறதாக வள்ளுவர் பரிமலர்கள் உரை செய்திருக்கிறார் அந்த அறத்தினுடைய மூன்று கூறுகள் யாவை என்று உங்களால் சொல்ல முடிந்தவர்கள் புதியவர்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு நிமிடம்தான் அதுக்கு பிறகு அடுத்தவர்கள் ஒழுக்கம் வழக்கு தண்டம் இந்த ஒழுக்கம் வழக்கு தண்டம் என்கின்ற அந்த மூன்று சொற்களுள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதாகிய அந்த அறத்தினுடைய விரிவை ஒரு யாராவது ஒருவர் சொல்ல முடியுமா ஒழுக்கம் என்றால் என்ன வழக்கு என்றால் என்ன தண்டம் என்றால் என்ன இவை மூன்றும் எப்படி ஒன்று சேர்ந்து அறமாகிறது அதாவது 
வகுப்புரைகளை நான் ஒவ்வொரு முறையும் வகுப்பிலே சொல்வதற்கான காரணம் இது திரும்ப திரும்ப கேட்டு பதிவாக வேண்டும் என்பதுதான் தொடர்ந்து ஒரே தொகுப்புறையை சொல்வது சற்று சளிப்பு தருகிறது என்று கருதியவர்கள் இப்பொழுது நான் கேட்கிறதுக்கு உடனுடனாக பதில் சொல்ல வேண்டும் இப்படி இல்லாவிட்டால் சளிப்பு தருகிற தொகுப்புறையை நான் மீண்டும் தொடக்கி விடுவேன் என்பதை எச்சரிக்கையாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஒழுக்கம் என்பது என்ன எல்லாவற்றுக்கும் ஸ்ரீராம் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் வாசிக்கிறபடியால் அது நல்ல பயிற்சியாக வந்துவிட்டது மற்றவர்கள் தான் இதை சொல்ல வேணும் ஐயா விதித்தன செய்தலும் விளக்கின விதித்தன செய்தலும் விளக்கின அது அறத்துக்கான பொதுவான வரை விளக்கணும் அறத்தினுடைய கூறுகளாக இருக்கிறது மூன்று ஒழுக்கம் வழக்கு தண்டம் என்கின்ற மூன்று அதிலே ஒழுக்கம் என்பது அவரவர் சமூக நிலைக்கும் அணிவாழ்வு நிலைக்கும் கூறப்பட்டதாகிய அறங்களை கடைபிடித்தல் இதுதான் ஒழுக்கம் அவர் இன்னும் நல்ல தமிழே சொல்லி இருக்கிறார் நான் விளங்கக்கூடியதாக சொல்லுகிறேன் அதாவது வர்ண ஆச்சிரம இலைகளுக்கு சொல்லப்பட்டதாகிய அறங்களை கடைபிடித்தல் என்பது ஒழுக்கம் வழக்கு என்பது இந்த அறங்கள் மீறப்படுகிற பொழுது அதை ஆராய்வதற்காக வைக்கப்படுகிற பகுதி அது வழக்கு தண்டம் என்பது ஆராய்ந்த வழக்கிலே ஒருவர் குற்றவாளியாக காணப்பட்டால் அவரை பழையபடி ஒழுக்க நெறியிலே நிறுத்தும் பொருட்டு வழங்கப்படுகிற தண்டம் வழங்கப்படுவது தண்டம் இது மூன்றையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி அறத்துப்பாலிலே நான்கு இயல்கள் அமைக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி இருக்கிறேன் முதலாவதாக பாயிரவியல் அடுத்தது இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் என்று நான்கு இயல்கள் பாலி பாயிரவியலிலே நான்கு அதிகாரங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த நான்கு அதிகாரங்கள் அவை அதனோடு வள்ளுவர் சொல்ல வருகிற விடயம் என்ன யாராவது ஒருவர் சொல்லலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறம் வலியுறுத்துதல் கடவுள் வாழ்த்து இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அற ரகசியங்கள் வான் சிறப்பு என்ன கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்தி சொல்லுங்க கடவுள் வாழ்த்து இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் இந்த உலகத்திற்கு உள்ள அற ரகசிய வான் சிறப்பு மலையினுடைய ரகசியங்களை சொல்றாருங்க நீத்தார் பெருமைங்கிறது முற்றிலும் திறந்த முனிவர்கள் கூறும் அறம் அறம் வலியுறுத்துதல் அறத்தை வந்து அவங்க வலியுறுத்தி கூறுகிறார்கள் அதாவது இது நீங்கள் சொன்னது சரி ஓரளவு சரி தெளிவாக சொன்னது சொல்வதானால் உலகத்தை படைத்த இறைவனுக்கான வணக்கம் பிறகு இறைவன் படைத்த அந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய இயற்கை இயற்கையினுடைய குறியீடாக அமைக்கப்பட்ட மலை இயற்கைக்குள்ளே பொருந்தி இருக்கிற ரகசியங்களை தெரிந்து சொல்லத்தக்கவர்களாகிய துறந்தார் அவர்களால் சொல்லப்படுவதாகிய அவத்தினுடைய வலிமை நான் சொல்லுகிறது என்பது நான் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் படிக்கிற பொழுது எல்லாம் விளங்கிவிட்டது போன்ற ஒரு மாயை நமக்குள்ளே வரும் சொல்லுகிற பொழுதுதான் எவ்வளவு விளங்கினது என்பது பற்றிய தெளிவு உண்டாகும் அதனால் தான் நான் சொல்லுறது என்று ஒன்று யாருக்காவது சொல்லுங்கள் அல்லது எழுதி பாருங்கள் நான் இதை ஏன் என் பாட்டுக்கு இதை சொல்லிவிட்டு இவர் போறதுக்கு என்ன கல்வி எல்லாம் கேட்கிறார் என்று ஒரு வேடை உங்களிலே சில பேர் நினைக்கலாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு திருக்குறளை கொண்டு போகக்கூடியவர்கள் நீங்கள் தான் என்பதால் தான் நான் இவ்வளவு தூரம் வலியுறுத்துகிறேன் திருக்குறள் விரல் நுனியிலே உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் எதை கேட்டாலும் சொல்ல வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த வகுப்புக்கு பெருமை எனக்கு பெருமை உங்களுக்கு பெருமை அதனால்தான் இதனை கேட்கிறேன் 
ஆகவே பாயிரவியலிலே நாலு இயல் கடவுள் அவரால் படைக்கப்பட்ட இயற்கை இயற்கைக்குள் புரிந்து இருக்கிற அறம் அறத்தை அறத்தை சொல்லக்கூடிய முற்றும் துறந்த முனிவர்கள் அவர்களால் சொல்லப்பட்ட அறத்தின் வலிமை என்று நான்கு அதிகாரத்திலே ஒரு சின்ன பாயிரம் செய்து விடுகிறார் அதற்கு பிறகு நேராக இல்லறம் தொடங்குகிறார் அறம் இரண்டு கூறுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது இல்லறம் துறவரம் என்று இரண்டு கூறுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது இதே இல்லறத்தை முன்வைத்து துறவரத்தை பின்வைத்திருக்கிறார் என்றால் துறவரத்தை விட இல்லறம் உயர்ந்தது என்று அர்த்தமாகுமா என்று யாராவது கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வீர்கள் பக்கத்திலே இருந்திருந்தால் ஒரு பிறம்பு வைத்து எல்லாருக்கும் அடி போட்டிருப்பேன் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க இல்லறத்தை விட துறவரம் தான் உயர்ந்தது எப்படி படிப்படியாக ஒரு சின்ன வகுப்பிலிருந்து பெரிய வகுப்பில் போவோமோ அதை போல அவர் முதலில் வைத்துள்ளார் என்பது கருத்து சரியான விடை அதை இன்னும் தெளிவாக சொல்வதானால் இங்கே உயர்வு நோக்கி வரிசைப்படுத்தப்படவில்லை காரண காரியம் நோக்கி வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இல்லறம் காரணமாக துறவரம் காரியமாகும் என்றபடியால் இல்லறத்தை முன்வைத்து துறவரத்தை பின்வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் இல்லறத்திலே திருவள்ளுவர் இல்லறவியலிலே சொல்ல வர்ற விஷயத்தை சுருக்கமாக சொல்வதானால் எப்படி சொல்லலாம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா சொல்லுங்க இல்லறத்தை வள்ளுவர் ஆரம்பிக்கிற இடம் பிரம்மச்சரிய நிலையிலிருந்து ஏன்னா முதல் பகுதியை இரண்டாவது பகுதிக்குள்ள உள்ளடக்கி இரண்டாவது நிலையில உள்ளடக்கி கிரகஸ்த நிலையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறார் கிரகஸ்த நிலை ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் இல் வாழ்க்கை அதனால முதல் இல் வாழ்க்கை அந்த இல் வாழ்வானுக்குரிய கடமைகள் பதினோரு கடமைகள் அந்த கடமைகளை செய்வதற்கான பொருளை எவ்வாறு ஈட்ட வேண்டும் அதை சொல்லிட்டு அதை செய்யறதுக்கு வாழ்க்கை துணை வேணும் அதனால அடுத்து வாழ்க்கை துணை நலம் இவர்கள் இருவரும் வந்த பிறகு வருவது மக்கட்பேர் அதனால மக்கட்பேர் அடுத்தது மக்கட்பேர் வந்த உடனேதான் இயல்பான அன்பு பயிற்சி ஆகும் அதனால அன்புடவை இந்த அன்பு இது நீங்க சொன்ன இடங்க அன்பு வலிஞ்சா அடுத்த இடத்துக்கு போகும் நம்ம இல்லத்துல நிறைந்த அன்பு அடுத்த இடத்திற்கு போகும் அதனோட அடையாளம் தான் விருந்தோம்பல் விருந்து எப்ப சிறக்கும்னா இனிய சொற்கள் சொன்னாதான் அதனால இனியவை கூற இப்படி இனியவை கூறி அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒருவர் செய்யக்கூடிய நன்றிகளையும் மறக்காம இருக்கணும் அதனால செய் நன்றி அறிதல் அதிகாரம் அதுக்கு அடுத்தது செய் நன்றி செய்தா போதுமா அப்படின்னா ஏன்னா நீங்க அதுவும் சொல்லுவீங்க இந்த ரெண்டு வீடு நடு வீட்டுக்காரன் நானு சோ செய் நன்றியை நான் மதிச்சா போதுமான இல்ல நடு நிலைமையாவும் இருக்கணும் ஏன்னா நடு வீட்டுக்காரன் நடு நிலைமை பேண வேண்டும் அதுக்கப்புறம் மன மொழிமொழிகள் இவ்வளவு தூரம் வய வளர்ந்த ஒருவர் தன்னுடைய மன மொழிமொழிகளையும் சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதனால மன மொழிமைகள் சுத்தப்படுத்துவதற்கான அதிகாரங்கள் இதையெல்லாம் சரிவர செய்த ஒருவர் இயல்பாகவே தன் குடும்பம் மாறி தன் சமூகத்தையும் நினைக்க ஆரம்பிப்பார் அதனால வருவதே ஒப்புரவு ஈகை இவை அனைத்தையும் செய்த ஒப்புரவு ஈகை செய்த ஒருத்தருக்கு இல் வாழ்க்கையில் இம்மையில் கிடைக்கும் பயன் புகழ் இந்த இயல் முடியுங்க இனி துறவரவியலுக்குள்ளே நுழைகிறோம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒன்றை மறந்து போகாதீர்கள் கற்பது ஒரு மடங்காக இருந்தால் மீட்பது மும்மடங்காக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு பசுமாடு அல்லது மாடு புல் மேய்கிற பொழுது எவ்வளவு வேகமாக மேய முடியுமோ மேய்ந்து பிறகு வீட்டிலே வந்திருந்து அதை இறை மீட்கிறது என்று அந்த உணவை திருப்பி திருப்பி எடுத்து தன்னுடைய சமீபாட்டுக்கு ஏற்ற வகையிலே செய்து கொள்ளும் ஒரு விலங்குக்கே இருக்கிற தகுதி நமக்கு இல்லாமல் இருந்தால் நாம் வைக்கப்பட வேண்டும் படிக்கிற பொழுது நேர நேரத்தினுடைய அருமை கருதி உள்வாங்கக்கூடியதை வேகமாக உள்வாங்கிவிட்டு பிறகு இருந்து அதை திருப்ப திருப்ப மீட்டுவதன் மூலமாக அதை நமக்கு வலிமைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதனால்தான் கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு உற்ற கடைமடந்தை ஓடுகிறாள் சரஸ்வதியே திரும்ப திரும்ப படிக்கிறாள் அவளுடைய கையில் இருக்கும் வீணை மீட்டுதலை சொல்லுகிறது 
முட்டு முட்டு படித்து கொண்டே இருந்தால்தான் கல்வி நமக்காகும் பொழுதுபோக்குக்காக கற்பதென்று இப்பொழுதெல்லாம் ஒரு முறை வந்திருக்கிறது அதனாலே பயன் இல்லை சும்மா பொழுதுபோக்கு படித்து என்ன ஆக போகிறது ஆகவே படிப்பது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அதை அழுத்தி ஆழமாக மனதிருத்தி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அதிலே நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கிட வேண்டும் என்று தெரிகிறது துறவரவிகளை சுருக்கமாக ஒருவர் சொல்ல முடியுமானால் சொல்லுங்கள் இல்லறத்தில் அன்பு என்பது அதாவது இதுக்குள்ளே குறிப்பிட்ட சில மாணவர்கள் இடையிடையே பேசி தங்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அது அந்த மாணவர்கள் பெயரும் நமக்கு தெரிகிறது மற்றவர்கள் தெரியாமல் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் என்று இல்லை அவையஞ்சி மௌனமாக இருக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் இதுல எப்படி சொல்வது என்று ஆகவே அந்த அவையஞ்சுதல் வேண்டாம் என்பது பற்றி தான் இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம் ஆகவே எல்லாரும் சொல்ல முயற்சிக்கலாம் பிழை சொல்வதிலே ஒரு பிழையாக சொல்வதிலே ஒரு தற்போது ஒரு இதுவும் இல்லை பிழையாக சொல்லத்தான் திருத்தி கொள்ள முடியும் ஆகவே எல்லாரும் அந்த குறித்த சில மாணவர்கள் தவிர அமைச்சர் எல்லாரும் கூட சொல்ல முடிந்தவர்கள் சொல்லி பாருங்கள் விடையாக வந்தால் இங்க யாரும் இகழ போவது இல்லை அதை தெரிந்து கொண்டு சொல்லி பாருங்கள் துறவரத்தை யாராவது ஒருத்தர் சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமா இல்லறத்தில் அன்பு எப்படி முத ரொம்ப இன்றி அமையாததோ அதனால தன்னுடைய எனது நான் எனது என்பது நீங்கி அவன் சமுதாயத்தின் மேல அவன் அக்கறை கொள்ளும் பொழுது அருள் பிறக்கின்றது இல்லறத்துல அன்பு வந்து ந இடையில் தான் வருகிறது இல்லற தோன்றிய பிறகு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அன்பு வருகிறது ஆனால் துறவரத்துல அருளுடைமை தான் முதன்மையாக வருகிறது அருளுடைமை இருந்தாதான் துறவரமே ஆரம்பிக்க முடியும் அருளுடைமை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அவன் வீடு நோக்கி போகிறான் வீடு நோக்கி போகும்போது அதற்கான இரண்டு நிலைகள் உள்ளன அவை விரதம் நாணம் எனப்படுகின்றன அதுல விரதம் என்பது குழால் மறுத்தல்ல ஆரம்பித்து கொல்லாமையில கொண்டு முடி முடிகிறது குழால் மறுத்தல் இருந்து தன் ஊன் பெருக்கத்திற்காக உண்பது கொல்லாமை இருந்து எந்த உயிரையும் கொல்லாம இருத்தல் வந்து கொல்லாமை வருது அந்த இது இந்த விரதங்கள் மாத்திரம் சொல்லப்படுவதில்லை இதை தவிர வேற விதங்கள் வேற விரதங்களும் உள்ளன ஆனா அதுல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் விரதத்தை மட்டும் தான் திருவள்ளுவர் கூறுகிறார் அடுத்த நிலையாக ஒன்ற கொல்லாமை வரும் பொழுது அடுத்த நிலைக்கு அவன் போகலாம் அடு அப்போ வந்து நம்ம நம்மளுடைய ம மமகாரம் நீங்கி அகங்காரமும் நீங்கி நான் என்பதும் நீங்குவதற்காக வருகிறது நிலையாமையை கூறுகிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு என்பது ஆரம்பித்து அடுத்தது துறவு வருகிறது துறவு வருவதனால் மெய்ப்பொருள் அறிகின்றான் மெய்ப்பொருள் அறிகின்ற நிலை இந்த நிலையிலும் அவன் அவன் வந்து பழைய ஞாபகங்களினால் அவனுடைய அவா இருந்தா திரும்பியும் முதல்ல அந்த பாம்புல இறங்குற போற மாதிரி முதல் பிறப்புக்கு காரணமாகிறான் அதனால அந்த அவாவை அறுத்தலை பத்தி கடைசியாக கூறுகிறார் அவா அறுத்தல் பிறகு அவனுடைய கடை மறுமை பயன் வந்து வீடு நோக்கி போகிறார் மிக மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறீர்கள் நன்றி அதாவது துறவரம் என்பது இவ்வளவுதான் இல்லற பயிற்சினாலே அன்பு முதிர்ச்சியுற்ற ஒருவன் அந்த அன்பு அருளாக அந்த அருளை அடிப்படையாக கொண்டு மேலும் சில விரதங்களை கடைபிடிக்கிறான் கொல்லாமை தொடங்கி புலால் மறுத்தல் தொடங்கி கொல்லாமை வரை அந்த விரதங்கள் தொடர்கின்றன அதாவது அந்த விரதங்களின் அடிப்படை பார்த்தால் புலநடக்க பழகி மற்ற உயிர்களுக்கு துன்பம் செய்யாமை அதுவும் அன்பினுடைய விருத்தி தான் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம் அதற்கு பிறகு அந்த விரதங்களாலே ஞானம் உதிக்கிறது ஞானத்தை நான்கு கூறுகளாக பிரிக்கிறார் நிலையாமை துறவு மெய்யுணர்தல் அவாவரத்தல் என்று நான்கு இது நான்கும் செய்ய பிறவி அறுபடும் என்பது நம்முடைய வள்ளுவர் காட்டுகிற வழி அந்த அளவிலே துறவரவியல் முற்று பெறுகிறது துறவரவியல் முற்றுப்பெறுவதோடு அறத்துப்பாடும் முற்றுப்பெறுகிறது ஆனால் 
அதற்கு பின்பும் ஒரு அதிகாரத்தை அறத்துப்பாலோடு சேர்க்கிறார் ஒரு அதிகாரத்தை ஒரு இயலாக்கி அறத்துப்பாலோடு சேர்க்கிறார் அதற்கு ஊழ் என்று பெயர் ஊழ் என்பது ஊழியல் என்றும் இயலுக்கும் அது பெயராகிறது அதிகாரத்துக்கும் ஊழ் என்பதுதான் பெயர் ஊழ் என்பது என்ன என்று கேட்டால் நேரத்தில் அமைகிறது அதை நானே சொல்லி விடுகிறேன் ஊழ் என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை தான் செய்த வினையை தானே அனுபவித்தல் அது பிறவி என்கின்ற நீண்ட தொடரிலே எப்பொழுதும் ஏதோ ஒரு பிறவியில் செய்த ஒன்று ஏதோ ஒரு பிறவியில் நம்மை வந்து சேரலாம் அதற்குத்தான் ஊழ் என்று பெயர் அதனால் தான் நல்லவன் சில நேரத்திலே துன்பம் அனுபவிக்கிறான் தீயவன் சில நேரத்திலே நன்மை அனுபவிக்கிறான் இது முற்பிறவிகளிலே நாம் நாமே செய்த வினை நம்மையே வந்து சேர்வதனால் வருகிற விளைவு என்று விதிவிலக்குக்கான விதி சொல்லி அறத்துப்பாடை முற்று பெற வைக்கிறார் பொருட்பால் தொடங்குகிறது பொருட்பாலிலே மூன்று கூறுகள் வைக்கிறார் ஒன்று அரசியல் அந்தவியல் ஒளிவியல் என்று மூன்று அரசியல் என்பது நிர்வாக தலைவன் பற்றிய விடயங்களை சொல்வது அங்கவியல் என்பது நிர்வாக தலைவனுக்கு துணை புரிவதான அங்கங்களின் இயல்புகளை சொல்வது ஒளிவியல் என்பது அந்த அங்கங்களின் இந்த இது ரெண்டுக்குள்ளும் அடக்க முடியாத அரசியல் அங்கவியல் இரண்டுக்குள்ளும் அங்க அடக்க முடியாத ஆனால் நிர்வாகம் சார்ந்த விடயங்களை சொல்வது ஒளிவியல் என்று மூன்று இயலாக அமைக்கிறார் நாங்கள் அரசியல் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது அங்கவியல் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அங்கவியலிலே முதலாவதாக அங்கங்கள் ஆறு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் என்று ஆறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆறிலே முக்கியமான அங்கமாக கருதப்படுவது அமைச்சு அதற்கு காரணம் கிட்டத்தட்ட அரச தகுதியோடு இருந்து செயல்பட வேண்டியவன் அவன் என்றபடியால் அமைச்சு என்ற அங்கத்தை முதல் அங்கமாக எடுத்துக்கொண்டு சொல்லுகிறார் அமைச்சனுக்கு தேவையான முக்கியமான தகுதி அவனுடைய சொல்வன்மை ஆகவே சொல்வன்மையை சொல்லி அதற்கு பிறகு வினை தூய்மை சொல்லி அதுக்கு பிறகு திட்பம் வினை திட்பம் சொல்லி அதற்கு அடுத்ததாக வினை செயல் வகை சொல்லி அதற்கு பிறகாக அரசனோடு அவன் சேர்ந்து பழக வேண்டிய முறை சொல்லி மன்னரை தொடுதல் சொல்லி அதற்கு பிறகு மன்ன மன்னரை சேர்ந்து தொடுதல் சொன்ன பிறகு குறிப்பறிதல் சொல்லி அதற்கு அடுத்ததாக ஒரு சபையை தூது சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பிறகு எல்லாம் சொல்கிறார் சரி அதற்கு பிறகு இந்த மன்னரை சேர்ந்தொழுதல் குறிப்பறிதலுக்கு பிறகு தான் படித்த வெற்றை அல்லது தான் சொல்ல வேண்டிய வெற்றி தெளிவுரை சொல்லுவது பற்றி சொல்லுகிறார் அந்த அதிகாரம் இதற்கு முதல் நாங்கள் கிடைத்த அதிகாரம் பெயர் என்ன அவை அறிதல் அவை அறிதல் சபை என்று சபையை அறிந்து சொல்ல வேண்டிய தகுதியை ஒரு அமைச்சன் தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் அந்த சபை மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படும் தன்னை விட உயர்ந்தோர் இருக்கிற சபை தனக்கு சமமானவர்கள் இருக்கிற சபை தன்னை விட தாழ்ந்தவர்கள் இருக்கிற சபை இந்த மூன்று சபையையும் எப்படி கையாள வேண்டும் தன்னை விட உயர்ந்தோர் சபையில் முந்தி பேசக்கூடாது தனக்கு சமமான சபையில் எப்படியும் பேசிக் கொள்ளலாம் தனக்கு தாழ்ந்தவர்கள் சபையில் பேசாமல் இருப்பது உத்தமம் என்பதாக சொல்லி அதற்கு பிறகு இப்பொழுது அவை அஞ்சாமை என்கின்ற பகுதிக்கு வருகிறார் அவை அறிந்தால் போதாது எனக்கு இந்த சபை எப்படிப்பட்ட சபை என்று தெரிந்தால் மட்டும் போதாது அந்த அவையிலே அஞ்சாமல் பேசுகிற ஆற்றல் வேண்டும் அதனால்தான் அரசியலாளர்கள் பெரும்பாலும் பேச்சாளர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டதன் காரணம் இதுதான் ஆனால் இன்றைக்கு பேச்சாளர்கள் என்பது விடயத்தை பேசுவதாக இல்லாமல் வேறு என்னென்னவோ பேசுகிறவர்களைத்தான் பேச்சாளர்கள் என்று வைத்திருக்கிறோம் உண்மையிலே ஒரு அமைச்சன் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதற்கான விடயங்களைத்தான் சபையறிதலிலே சொன்னார் அதற்கு பிறகு இப்போ சொல்லுகிறார் ஒரு பே மேடை சபையிலே பேசுகிற பொழுது அவை அஞ்சாமல் பேச தெரிய வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு காலத்திலே பிரிட்டிஷ் பிரதமராக இருந்தவர் 
மார்கரட் தச்சர் இரும்பு பெண்மணி என்று சொல்லப்பட்டவர் அவர் தமிழ் பாரதத்துக்கு வந்தபோது உங்களில் பல பேருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் தெரி புதியவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் என்பதால் சொல்லுகிறேன் அவரை பாராளுமன்றத்திலே பேச அழைத்தார்கள் வெளிநாட்டு பிரதமர்கள் வருகிற பொழுது பாராளுமன்றத்திலே அவர்களை பேச வைத்து மரியாதை செய்வது என்பது உலகம் கூறாகவும் இருக்கிற ஒரு வழக்கம் அந்த வழக்கத்தின்படி மார்க்கர் தச்சர் அவர்களை பாரத இந்தியாவினுடைய பாராளுமன்றத்திலே பேச அனுமதித்தார்கள் அவர் அவர் இரும்பு பெண்மணி என்று பெயர் பெற்றவர் துணிவாக பேசக்கூடியவர் அந்தைய பேச்சிலே ஓரளவு இந்தியாவை கண்டித்து பேசினார் சில விடயங்கள் இந்தியாவை கண்டித்து பேசுவதாக பேசினார் எப்பொழுதும் இந்த மரியாதைக்குரிய பேச்சுக்காக ஒரு பிரதமரோ முதலியோர் அழைக்கப்படுகிற பொழுது அதற்கு பதிலுரை சொல்வது என்பது வழக்கமில்லை ஆனால் இவர் இந்தியாவை சற்று தாழ்த்தி பேசியதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அப்போதைய பாரத பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் அவர் பேசி முடிந்த உடனே திடீரென எழுந்து அவர் சொன்ன கருத்தை மறுத்து பேசி அதை முற்று பெற வைத்தார் இதுதான் அவை அஞ்சாமை சம்பிரதாயம் இருக்கிறது முறை இருக்கிறது என்பதுக்கெல்லாம் அப்பால் நான் இந்த நாட்டினுடைய தலைவி ஆகவே இந்த நாட்டை தாழ்த்துகிற பொழுது அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது என்று துணிந்து அந்த இந்திரா காந்தி பேசிய பேச்சு அந்த நாட்களிலே பெரிய சர்ச்சையாக வெடித்தது இவர் இப்படி பேசியிருக்கலாமா என்றும் பேசியிருக்கத்தான் வேண்டும் என்றும் பேசினார்கள் இந்த துணிவுதான் அவை என்றாமை என்கின்ற துணிவு பல பேர் இதை சாதித்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அதாவது சபைக்கு அஞ்சாமல் தன் கருத்தை துணிந்து முன் வைப்பது அஞ்சாமல் இருப்பதே பெரிய விஷயம் அஞ்சாமல் இருந்தால்தான் பிறகு கருத்தை முன்வைக்க முடியும் அந்த அஞ்சாத தன்மை என்பது நமக்கு முன்னுதாரணங்களாக பல பேர் வந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே தான் நாம் இப்பொழுது சபை அஞ்சாமை பற்றி படிக்கிறோம் அதிலே முதல் குரல் படித்திருக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு தரம் பாயிரத்தை படித்து முதல் குரலை மேலோட்டமாக வாசித்து விட்டு இரண்டாவது குரலுக்குள்ளே இன்றைக்கு நுழைவு அதிகார எண் எழுபத்து மூன்று அதிகார தலைப்பு தலைப்பு அவை அஞ்சாமை அதிகார பாயிரம் அஃதாவது சொல்லுதற்குரிய அவையினை அறிந்து சொல்லுங்கால் அதற்கு அஞ்சாமை இதிலே ஒரு விஷயம் சொல்லுதற்குரிய அவையினை அறிந்து என்றால் சபை அறிந்தது பொதுப்பட திருக்குறள் படித்தவர்கள் சொல்லக்கூடாது இந்த சபை என்னை விட உயர்ந்த சபையா எனக்கு சம்மான சபையா அல்லது என்னை விட தாழ்ந்த சபையா என்பதை அறிந்து என்பதை தான் இங்கே சொல்வதற்குரிய சபையினை அறிந்து என்று போட்டிருக்கிறார் ஆகவே சொல்வதற்குரிய சபையினை அறிந்து என்று இவர் எதை குறிக்கிறார் என்று கேட்டால் இந்த மூன்று சபையும் குறித்திருக்கிறார் என்று சொல்ல தெரிந்திருக்க வேண்டும் மேலே போங்க அதிகார முறைமையும் இதனானே விளங்கும் ஏன் இந்த அதிகாரத்துக்கு பிறகு இந்த அதிகாரம் வைக்கப்பட்டது என்பது இதனுடைய ஒழுங்கு அமைப்பிலேயே வழங்கும் என்று சொல்லுகிறார் குரல் எண் எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்று வகையறிந்து வல்லவை வாய் சோரார் சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை அவர் படிக்கிற பொழுது இப்ப நீங்க படிச்சு விட்டபடியால் வகையறிந்து வல் அவை வாய் சோரார் என்பதுதான் பரிமாறல் எடுத்துக் கொள்ளுகிற பொருள் அமைப்பு வல்லவை என்றும் பொருள் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார் வல்லவ வல்லவ தகுதியானவற்றை என்று ஒரு அர்த்தம் உயர்ந்த சபையிலே என்று இன்னொரு அர்த்தம் அப்படித்தான் இவர் எடுக்கிறார் அப்படி வாய் சோர மாட்டார்கள் யார் என்றால் சொல்லுங்கள் சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை அவர் தொகையறிதல் தூய்மை என்ற ரெண்டுக்கும் முதல் அதிகாரத்திலே வருகிற முதல் குரலிலே விளக்கம் சொல்லி இருக்கிறேன் பாருங்கள் என்று பரிமாளர்கள் சொல்லி இருக்கிறார் பரிமாளர் கட்டளையை நீங்கள் யாரும் முற மாட்டீர்கள் என்றபடியால் வீட்டில் பார்த்திருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இரண்டாவது குரலுக்குள்ளே நுழைகிறோம் குரல் எண் எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் நல்ல ஒரு குரல் மறக்காமல் படித்து வைத்திருக்க வேண்டிய குரல் கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் 
படித்தவர்களுக்குள் படித்தவன் கற்றவர்களுக்குள் படித்தவன் படித்தவர்களை விட படித்தவன் என்று நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும் கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் கற்றார் முன் கற்ற செலை சொல்லுவார் படி படிக்கிறது என்பது ஒன்று படித்ததை சொல்லுவது என்பது இன்னொன்று சரியான முறையிலே சொல்வது என்பது இன்னொன்று அப்படி சொல்லுகிறவர்களை இந்த உலகம் என்ன சொல்லும் என்றால் இவன் படித்தவர்களில் விட படித்தவன் என்று உலகம் அவனை போற்றும் இதிலே திருவள்ளுவர் ரொம்ப நுட்பமான சில குறிப்புகள் வைக்கிறார் கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றாருள் கற்றாராவர் என்று எழுதவில்லை கற்றாருள் கற்றாராவர் என்று எழுத எனப்படுவர் என்று எழுதுகிறார் அப்படி சொல்லப்படுவார்கள் உலகத்திலே ஒரு நல்ல சபையிலே கற்ற சபையிலே நின்று துணிவாக பேசுகிறவனை துணிவாக உண்மையை உண்மையை பேசுகிறவனை இந்த உலகம் கற்றாருள் கற்றார் என்று சொல்லும் கற்றாருள் கற்றாராக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை என்று சொல்லும் யாரை நோக்கி என்றால் கற்ற கற்றார் முன் கற்றது சிலை சொல்லுவாரை நோக்கி உலகம் இப்படி சொல்லும் என்கிறார் கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செலச் சொல்லுவார் உரை கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் எல்லாரினும் இவர் நன்கு கற்றார் என்று உலகத்தாரால் சொல்லப்படுவார் கற்றார் முன் கற்ற செலச் சொல்லுவார் கற்றார் அவை கண் அஞ்சாதே தாம் கற்றவற்றை அவர் மனம் கொள்ளும் வகை சொல்ல வல்லார் அஞ்சாதே அஞ்சாதே என்று போடுவதற்கான காரணம் இருக்கிறது ஒருவனை அவன் எவ்வளவுதான் படித்தவனாக இருந்தாலும் படித்த விடயத்தை மேடையிலே சொல்லென்றால் அதற்கு மனம் அஞ்சும் விஷயம் தெரியும் எங்களுக்கு எல்லாம் கேள்வி கேட்கிற பொழுது நான் உங்களிடையே பல பேருக்கு அந்த கேள்விக்கான பதில் தெரியும் அது எனக்கு தெரியும் இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு ஆர்வமாக நீங்கள் கேட்க மாட்டீர்கள் எல்லாருக்கும் பதில் தெரியும் ஆனால் இதை சொல்ல போய் நாங்கள் ஏதாவது பிழையாக சொல்லி அவமரியாதைப்பட்டு விடுவோம் என்ற அச்சம்தான் பல பேரை பதில் சொல்ல விடுவதில்லை அது திருக்குறளின்படிதான் நீங்கள் நடக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் கற்ற சபையிலே முந்தி சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறார் என்றதுனாலே நீங்கள் முந்த விரும்பாமல் மௌனமாக இருக்கிறீர்கள் என்றுதான் நான் மனதிலே நினைத்திருக்கிறேன் ஆகவே அது முந்தி சொல்லுவது என்பது அந்த அந்த அச்சம் என்பது சொல்ல விடாது சேர்ந்து தெரிந்திருக்கும் ஆனால் சொல்லுகிற துணிவு வராது அது சொல்லுகிற துணிவு என்பது போர்க்களத்திலே போய் போராடுகிற துணிவை விட உயர்ந்த துணிவு என்று திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் பின்னாலே அதாவது நாம் தெரிஞ்ச விஷயத்தை மற்றவர்களுக்காக நான் அபியார் சொல்லுகிற பொழுது சொன்னார் ஆயிரத்தொன்றாம் புலவர் வார்த்தை பதினாயிரத்தொருவர் என்று சொன்னதுக்கு காரணம் அதுதான் என்றால் பேசுகிற துணிவு என்பது அது இயல்பாக வர வேண்டும் அதுல கொஞ்சம் அச்சம் வந்துவிட்டால் சொற்கள் தடுமாற ஆரம்பித்து விடும் சொற்கள் தடுமாற ஆரம்பித்தால் கூட பரவாயில்லை கருத்து தடுமாற ஆரம்பித்து விடும் ஆகவே இதையெல்லாம் தெளிவாக ஒரு கருத்திலே நின்று சொல்ல வேணுமானால் நூறு வீத தெளிவு குறந்தாலே என்று சொல்ல முடியாது அதனாலேதான் மேடையிலே வில்லேர் உழவர் பகை கொள்ளினும் கொள்ளற்க சொல்லேர் உழவர் பகை என்றார் திருவள்ளுவர் அது எங்கே இதிலேயோ இங்கே வருகிறது வில்லேர் உழவர் பகை கொள்ளினும் அதாவது வில்லை ஏறாக கொண்டு மனிதர்களுடைய உடலை உழுகின்ற போராளிகளை விட அவர்களுடைய பகையை வேணுமானால் நீ கொள் அம்பை வில்லை வாளை வைத்து மனிதருடைய உடலை வெட்டுகிறவருடைய பகையை ஏற்றுக்கொள்வதிலே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சொல்லை கருவியாக வைத்து உள்ளத்தை புழக்கிறவர்களாகிய அந்த புலவர்களுடைய பகையை கொண்டு விடாதே என்கிறார் திருவள்ளுவர் வில்லேர் உழவர் பகை கொடினும் கொள்ளக்க சொல்லேர் உழவர் பகை என்று இதற்கு இது முன்னுமே சொல்லிட்டாகவே இந்த சொல்லை ஆயுதமாக வைத்து வெற்றி பெறுவது என்பது ஒரு பெரிய விஷயம் பலவேறு வரலாற்றில் அதை செய்திருக்கிறார்கள் ராஜாஜி போன்ற மதிநுட்பமான முதலமைச்சர்கள் இருந்த காலத்திலே அண்ணா போன்றவர்கள் தங்களுடைய சொத்தரனாலே அவர்களை வீழ்த்தினார்கள் அது உங்களுக்கு தெரியும் சொத்தரனாலே அவருடைய 
பேச்சுவன்மை இன்றைக்கு வரைக்கும் திராவிடர் கழகங்களினுடைய பலம் என்பது அவருடைய பேச்சு நேற்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் இல்லை கருணாநிதி வரைக்கும் அந்த அந்த சொல்லாற்றல் அவர்களுடைய தனி ஆற்றலாக இருந்திருக்கிறது அப்படித்தான் அரசு என்ன இந்த கதை சொல்வார்களார் என்று சொல்லுகிறது அதையா என்ன கதை ஜூலியஸ் சீசர் ஜூலியஸ் சீசர் அதுல அவனை கொன்று போட்டு விடுகிறார்கள் அவனுடைய நண்பன் நன்றனி என்கிறவன் அவனுடைய அந்த பிரேத ஊர்வலத்தின் போது அவனை கொண்டு போட்டு விடுகிறார்கள் அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை மற்றவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இவன் அந்த அந்த பிரேத ஊர்வலத்தின் போது நடத்துகிற அந்த அஞ்சலி உரையை எடுத்து செய்ய தொடங்கி அந்த அஞ்சலி உரையினோடாக மக்களை கிளர்ந்தல செய்கிறான் இந்த இறந்து கிடக்கிறவன் யார் என்று தொடங்கி அவன் என்ன செய்தான் என்ன செய்தான் என்று சொல்லி 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 ஐயோயோ நாம் புல விட்டு விட்டோமே என்று மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்து எழுந்ததாக ஒரு கதை சொல்வதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இதுதான் அந்த அந்த சொல்லினுடைய வன்மை என்பது அந்த வன்மை வர வேண்டுமானால் அவையிலே அச்சம் இல்லாமல் பேச தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதைத்தான் இந்த குரலிலே சொல்லுகிறார் குரலை படியுங்கள் கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் கற்றவற்றை செல்லும்படியாக சொல்லுவர் அவையஞ்சாமல் அதை நான் நினைத்தது சபைக்குள்ளே போய் சேர வேண்டும் அதுதான் ஒரு பேச்சினுடைய வெற்றி அதை மறந்து போகாதீர்கள் எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் கொட்டி விடுவது அல்ல சில பேர் படித்தவர்களை சொல்லுவார்கள் அது சபைக்கு போய் சேராது ஆகவே ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று படிக்கவும் வேணும் படித்தவற்றை சபைக்கு செல்லும்படியாக சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு சாதுரியம் வேண்டும் தனிய படிப்பு போதாது அதனாலதான் படித்தவர்கள் எல்லாம் கட்டிக்காரர்கள் அல்ல படித்தவர்கள் எல்லாருள்ளும் படித்தவனாக இவன் தெரிவதற்கு காரணம் இவன் பேசுகிற பேச்சாலே இவன் சொல்லுகிற செய்தி அந்த சபைக்கு போய் சேரும் சில பேருக்குத்தான் அந்த ஆற்றல் இருக்கும் அந்த ஆற்றலை அந்த ஆற்றல் உள்ளவனை தான் கற்றாருள் கற்றார் என்று இந்த உலகம் சொல்லும் என்கிறார் திருவள்ளுவர் கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் உரை கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் எல்லாரினும் இவர் நன்கு கற்றார் என்று உலகத்தாரால் சொல்லப்படுவார் கற்றார் முன் வேண்டியது சொல்லப்படுவார் தான் அப்படி கட்டாயம் இருக்க வேணும் என்று அவசியம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் அந்த கருத்தை சபைக்கு சொல்லுகிற அளவிலே இவன் நான் பெரியாரங்க என்று சபையை நினைத்து விடும் அதைத்தான் சொல்லப்படுவர் என்கிறார் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் கற்றார் அவை கண் அஞ்சாதே தாம் கற்றவற்றை அவர் மனம் கொள்ளும் வகை சொல்ல வல்லார் உம் அதான் முக்கியம் அவர் மனம் கொள்ளும் வரை இவர் சொன்னது அவர்களிடம் போய் சேர வேண்டும் இந்த சொல்லப்படுவர் என்பது உண்மை என்பதை நான் வாழ்க்கை அனுபவத்திலே அணிவது உண்டு ஒரு பேச்சாளன் நல்ல பேச்சாக ஒன்று ரெண்டு பேச்சை பேசிவிட்டால் இந்த உலகம் என்ன இயக்கிறது என்றால் இவர் எல்லாவற்றை பற்றியும் பேசுவார் என்று நினைக்கும் ஒரு பேச்சை ஏதாவது நாம பேசி வெற்றி பெற்று விட்டால் இப்ப நீங்கள் சீவ சிந்தாமணி பற்றி பேசுங்கள் அஹ் குர்ரானை பற்றி பேசுங்கள் என்றால் இப்ப அப்படி ஒரு உலகம் வந்திருக்கிறது எல்லாவற்றையும் இவர் பேசுவார் அப்படி ஒவ்வொரு இருக்க கூடாது இருக்க முடியாது ஆனால் தற்போதைய பேச்சாளர்கள் அப்படி அவர்கள் கேட்டவுடனே நான் அப்படி பேசுவேன் என்று பேச தொடங்குகிறார் அது தவறு எனக்கு தெரிந்த விஷயத்தை தான் பேச வேண்டும் தெரிந்த விஷயத்தை மற்றவர்கள் மனம் கொள்ளும்படியாக பேச வேண்டும் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்று ஒரு அவசியமும் இல்லை அப்படி எதிர்பார்ப்பதும் தவறு அங்கே என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் தான் கற்றதை மற்றவர்களுடைய மனதுக்கு புகும்படியாக சொல்ல வல்லவன் கற்றாருள் கற்றார் என்று சொல்லப்படுவான் உரை குறிப்பு உலகம் அறிவது அவரையே ஆகலின் அதனால் புகழப்படுவாரும் அவர் என்பதாம் அதாவது உலகம் அறிவது அவரையே ஆகலை அதாவது படிச்ச படித்தவன் நூறு பேர் இருப்பான் இந்த சபையிலே படித்தவன் நூறு பேர் இருப்பான் சில நேரத்தில் பேசுறவனை விட அதிகம் படித்தவன் இருப்பான் ஆனால் அவனை உலகத்துக்கு தெரியாது அப்படி படித்துவிட்டு இருக்கிறவனே உலகத்துக்கு தெரியாது இந்த பேசுறவனை தான் உலகத்துக்கு தெரியும் ான் இவனை கற்றாரோ கற்றார் என்கிறார்கள் என்கிறார் திருவள்ளுவர் உலகம் அறிவது அவனையே ஆகலே 
மற்றவர்கள் எல்லாம் படித்தவர்கள் இருக்க அவர்கள் பேசமா பேசாதபடியால் அவர்களை உலகத்துக்கு தெரியாது பேசுகிறபடியால் இவன் தெரிய வருவான் என்றபடியால் அதனால்தான் இவனை கற்றாரோ கற்றார் எனப்படுவர் இவன் மட்டும் கற்றவன் இல்லை கற்றார் பலவேறு இருப்பார்கள் ஆனால் இவனை தெரிந்ததற்கு காரணம் இவனுடைய அந்த பேச்சு வன்மை என்னுடைய குருநாதர் இலக்கண வித்தகர் நவசிவாய தேசிகர் அவர் மேடை பேச்சிலே அக்கறை காட்டுவதே இல்லை அவருக்கு அதிலே விருப்பமும் இல்லை அவர் படிப்பை படிப்புக்காக படித்தவர் அப்படித்தான் இருப்பார் மேடை பே மேடையில் பேச தெரியாதவரும் அல்ல மேடையில் பேச தெரியாத எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் மிக தெளிவாக சொல்லுவார் அவர் அவர் சொல்லுகிற தெளிவு கண்டு நாங்கள் வியந்திருக்கிறோம் முன்பும் உங்களுக்கு நான் சொன்னேனோ இல்லையோ தெரியவில்லை ராமாயணத்திலே ஒரு பாடல் இந்த பாடல் டக்குன்ற எனக்கு ஞாபகத்துக்கும் வருகிறது இல்லை 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 அதாவது மூன்று விஷயங்களை சொல்லுவார் என்ன சரி அது நான் ஞாபகம் வருகிறபோது சொல்லுகிறேன் அந்த 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 பாடலை எல்லாம் அவர் சொல்லுகிற பொழுது நாங்கள் இயந்திருக்கிறோம் அது மாதிரி இந்த பாரத பாரதத்தை சொல்லுகிற பொழுது இந்த பாரத போலை நிப்பாட்ட வேண்டும் என்றால் எப்படி நிப்பாட்டுவது என்ற கேள்வியை கண்ணன் கேட்கிறான் சகாதேவனிடம் அப்பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் பாராள கர்ணன் உயர் பார்த்தனை முன்கொன்று அணங்கின் காரார் போல கலைந்து நின்னையும் நான் கட்டு காலிற்கு தலை போட்டி நேராக கைபிடித்து நின்னையும் நான் கட்டுவனில் வாராமல் தடுக்கலாம் மாபாரதம் என்று பாரதத்திலே ஒரு பாடல் அதாவது முதல் திரௌபதிக்கு மொட்டையடிக்க வேண்டும் என்றால் கூந்தலை விரிச்சு விட்டு அவள் சண்டைக்கு ஆண்களை தூண்டி கொண்டு இருக்கிறாள் அவள் கூந்தல் இருக்க மட்டும் அவள் நான் முடியவனும் முடியவன்று சொல்லி சண்டையை உண்டாக்கி போடுவாள் ஆகவே அவளுக்கு மொட்டை அடி எவ்வளவு இலகுவான தீர்வு சொல்றான் பெண்கள் வராள கண்ணன் கண்ணனுக்கு ஆட்சியை கொடு அவன ஆட்சியை கொடுத்தா துரியோகனும் ஏற்பான் மூத்தவன் என்று தெரிந்து விட்டால் பாண்டவர்களும் ஏற்பார்கள் இப்ப பிரச்சனை வராது வராள கண்ணன் உயர் வார்த்தனை முன்கொன்று பிறகு இவன் சபதம் போட்டவன் அர்ஜுனன் சபதம் போட்டது நிறைவேற்றாமல் விட மாட்டான் ஆகவே அவனே ஒரு ஆள் செத்தாப்பர் வேலை பல பேர் சாகிறதை விட அவனை கொண்டுடு என்றான் அது போல சொல்லிட்டு சொல்லுகிறான் காலில் தலை போட்டி நேராக கைபிடித்து நின்னையும் நான் கட்டுவனேல் உன்ன விட்டா நீ இந்த சண்டை வராம பண்ண பார்க்க மாட்டா யார் கிருஷ்ணனுக்கு சொல்லுகிறார் ஆகவே உனக்கு காலிலே தலை போட்டி வைக்க வேணும் காலில் தலை போட்டி நேராக கைபிடித்து நின்னையும் நான் கட்டுவனே உன்னை கட்டி வைப்பேனே ஆனால் பாரத போர் வராமல் தடுக்கலாம் என்பது நாங்கள் பல காலம் படித்த ஒன்றுதான் ஐயா அவர்கள் பேசுகிற பொழுதுதான் சொன்னார்கள் இதிலே பீமனை விட்டு பீமனும் சபதம் போட்டு விட்டு இருக்கிறான் சபதம் போட்ட அர்ஜுனனை கொல்ல என்று சொன்ன சகாதவன் பீமனை பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லையே ஏன் என்ற கழிக்கு அவர்தான் பதில் சொல்லுகிற பொழுது சொன்னார் இந்த காலில் தலை பூட்டி என்பது உண்மையிலே வீமனை சொன்ன சொல் கால் என்பது காற்று காற்றின் மைந்த நாதவடையால் இவனுக்கும் கால் என்று பெயர் ஆகவே வீமனுக்கு தலை பூட்ட வேண்டும் என்பதைத்தான் காலில் தலை பூட்டி என்று சொன்ன அந்த இடம் சொல்லுகிற பொழுது நாங்கள் வியந்திருக்கிறோம் ஆகவே ஊனும் என ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உடன் என்ப நான் சொன்ன மற்ற பாடல் அது ஐயா அவர்கள் சொன்ன கேள்வி வானொழிந்து வரம் பிகந்த மாபூதத்தின் பெண்கும் ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உடன் என்ப இதுல ஐயாவிடம் நாங்கள் ஐயம் கேட்டு அவர் பதில் சொல்வதாக நிகழ்ச்சி அமைத்திருந்தோம் அப்போ ஒரு கேள்வி கட்டம் மூன்று முன்னுக்கு சொல்லியிருக்கார் ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் என்று மூன்று அப்போ மூன்று சொன்னால் அதுக்கு சொல்லுகிற பொழுது உண்மையாக மூன்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவர் ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உடன் என்ப என்று ரெண்டை சொல்லிவிட்டு விடுகிறார் இங்க மூன்று இங்க ரெண்டு இதை போல என்றால் இதே போல மூன்று சொல்ல வேணும் ஏன் ரெண்டு சொன்னார் என்பதற்கு ஐயா சொன்னார் இந்த மூன்று விரலை இப்படி காட்டி ஊன் உணர்வு உயிர் உணர்வு என்று மூன்று என்றால் இதற்கு இடையிலே இருக்கிற இடைவெளி ரெண்டாகத்தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டை தான் உள்ளும் புறத்தும் என்று சொன்னார் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறது எல்லாம் ஆச்சரியப்படும் விஷயம் அவர் பொருள் நோக்கின விஷயம்தான் சொல்லுவார் நான் சற்று தூர போய்விட்டேன் அவரை பற்றி பேசினபடியால் நான் சொல்ல வந்தது என்னவென்றால் அவர் பேச்சு திறன் இல்லாதவர் இல்லை ஆனால் பேச பெரிய பேசி புகழடைய வேணும் என்று விருப்பம் இல்லாதவர் அதுல என்ன ஆச்சரியம் என்றால் 
அதனால் அவரை உலகத்துக்கு தெரியாது அவர் படித்த படிப்போடு ஒப்பிடுகிற பொழுது நாங்கள் தசத்துக்கு பின்னாலே ஒரு நூறு சைவர் போட்டு ஒன்று போட்டாலும் பொருந்தாது அவ்வளவு படிப்பு படித்திருந்தவர் ஆனால் அவரே உலகத்துக்கு தெரியாது என்னை உலகத்துக்கு தெரிந்திருந்தது அவரிடம் பாடம் கேட்க போக வேண்டும் என்று நான் தேடி போன பொழுது அந்த ஊர்காரர் எல்லாருக்கும் என்னை தெரிந்திருந்தது அப்படி ஒருவர் இருக்கிறார் என்று தெரிந்திருக்கவில்லை நான் இதைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் என்றால் கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் படித்தவர்கள் நூறு பேர் இருக்கிற பொழுது இவன் தான் தெரிவான் அதைத்தான் பின்னு குறையிலே பெருமை எழுதுகிறார் இவன்தான் மேடையிலே பேசுகிறபடியால் இவனைத்தான் உலகம் அறியும் அதனால்தான் இங்கே இவன் கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் என்று சொல்லுகிறார் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார் குரல் எண் எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு மறுவாசிப்பு கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் உரை கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் எல்லாரினும் இவர் நன்கு கற்றார் என்று உலகத்தார் சொல்லப்படுவார் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் கற்றார் அவைக்கண் அஞ்சாதே தாம் கற்றவற்றை அவர் மனம் கொள்ளும் வகை சொல்ல வல்லார் உரை குறிப்பு உலகம் அறிவது அவரையே அகலில் அதனால் புகழப்படுவாரும் அவர் என்பதாம் குரல் எண் எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர் அவையகத்து அஞ்சாதவர் நம்ம சொன்ன செய்தியே இந்த குரலே வருகிறது அதாவது போர்க்களத்துக்கு போகிறதுக்கு துணிஞ்சு போகிறவர் அது ரொம்ப சாதாரண மார்க்கக்கள் ஆனால் சபைக்கு துணிந்து போறவன் தான் பெரியவன் என்கிறார் இந்த குரலினுடைய அடிப்படை கருத்து இது இனி அவர் சொல்றதன்படி பொருள் பார்ப்போம் பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர் அவையகத்து அஞ்சாதவர் உரை பகையகத்து சாவார் எளியர் பகையிடை அஞ்சாது புக்கு சாவவல்லார் உலகத்து பலர் அவையகத்து அஞ்சாதவர் அரியர் அவையிடை அஞ்சாது புக்கு சொல்ல வல்லார் சிலர் தொகையகத்து சாவார் அவர் ஒரு எதிரி படை வருகிற பொழுது அதற்குள்ளே முகம் கொடுத்து உள்ளே போய் சாகிறவர் இருக்கிறானே அவன் தானே பெரியவன் என்றால் அவன் எளியவன் என்கிறார் அது எல்லாராலும் முடியும் என்கிறார் அந்த ஒப்பீட்டிலே அஞ்சாமல் பேசுவதனுடைய பெருமையை நமக்கு உணர்த்துகிறார் நமக்கு போர்க்களத்திலே போய் ஒரு எதிரிகள் மத்தியில பூந்து ஒருவனை அடித்து அவன 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 அவனோடு போராடி சாகிறவன் என்கிறவன் பெரியவன் என்பதுதான் எங்களுக்கு பெரியான அபிப்பிராயம் ஒரு 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 படை வீரனை பற்றி நாங்கள் நினைக்கிற பொழுது அவன் உயிர் கொடுக்கிறான் என்ற உடனே அவனை ரொம்ப பெரிதாக நினைக்கிறோம் ஆனால் அவனை விட ஒரு ஒரு சபையிடத்தில் புகுந்து அவர்களுடைய வேலுகிறவன் இருக்கிறானே அவன் இந்த உயிர் கொடுத்து போராட்டத்திலே உயிர் கொடுக்கிற போராளியை விட உயர்ந்தவன் என்கிறான் பகையகத்து சாவார் எளியர் பகையிடை அஞ்சாது புக்கு சாவ வல்லார் உலகத்து பலர் அவையகத்து அஞ்சாதவர் அரியர் அவையிடை அஞ்சாது புக்கு சொல்ல வல்லார் சிலர் உரை குறிப்பு அஞ்சாமை சாவார் என்பதனோடும் கூட்டி அதனால் சொல்ல வல்லார் என்பது வருவித்து உரைக்கப்பட்டது அதாவது அந்த சொல் அமைப்பை சொல்லுகிறார் அஞ்சாமை சாவார் என்பதனோடும் கூட்டி அதனால் சொல்ல வல்லார் என்பது வருவித்து உரைக்கப்பட்டது அதாவது பெருமகர்கள் இந்த சொல்லினுடைய நுட்பங்களை எடுத்து காட்டுகிறார் அவையிடத்து சாவார் எளியர் அங்கே அஞ்சாமல் என்ற வார்த்தை இல்லை கவனித்து பாருங்கள் திருக்குறளை படுத்து போறது குரலை சொல்லுங்கள் பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர் அவையகத்து அஞ்சாதவர் அவையிடத்து அஞ்சாதவர் அந்த அவையிடத்து போறவர்கள் அஞ்சாது வருகிறது சபையிட சண்டைக்கு போறவரிடம் அஞ்சாது வரவில்லை ஆகவே இந்த அஞ்சாதை அங்கேயும் கூட்டிக்கொள் என்கிறார் படிங்கள் அஞ்சாமை சாவார் என்பதனோடும் கூட்டி அதனால் சொல்ல வல்லார் என்பது வருவித்து உரைக்கப்பட்டது பின்னாலே அந்த சொல்ல வல்லார் எல்லாரையும் விட சிறந்தவர் என்பது சொல்ல வல்லார் என்ற சொல்லை உரையிலே தான் கொண்டு வந்திருக்கிறார் குரலிலே இல்லை அதை வருவித்து உரைக்கப்பட்டது என்கிறார் 
அஞ்சாமை சாவார் என்பதனோடும் கூட்டி அதனால் சொல்ல வல்லார் என்பது வருவித்து உரைக்கப்பட்டது இவை மூன்று பாட்டானும் அவை அஞ்சாரது சிறப்பு கூறப்பட்டது மூன்று பாட்டாலும் இதுதான் பரிமாறுதல் செய்த பெரிய உதவி இந்த மூன்று பாட்டும் சொல்ல வந்தது என்னவென்றால் அவை அஞ்சாரது சிறப்பு கூறப்பட்டது குரல் எண் எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று மறுவாசிப்பு பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர் அவையகத்து அஞ்சாதவர் உரை பகையகத்து சாவார் எளியர் பகையிடை அஞ்சாது புக்கு சாவவல்லார் உலகத்து பலர் அவையகத்து அஞ்சாதவர் அரியர் அவையிடை அஞ்சாது புக்கு சொல்ல வல்லார் சிலர் உரை குறிப்பு அஞ்சாமை சாவார் என்பதனோடும் கூட்டி அதனால் சொல்ல வல்லார் என்பது வருவித்து உரைக்கப்பட்டது அவையஞ்சாமல் சொல்ல வல்லார் இவை மூன்று பாட்டானும் அவை அஞ்சாரது சிறப்பு கூறப்பட்டது குரல் எண் எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற மிக்காருள் மிக்க குழல் உரை கட்டாயம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய குரலிலே ஒன்று சொல்லுங்கள் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற மிக்காருள் மிக்க குழல் அதாவது இந்த குரல் ஏன் முக்கியமான குரல் என்று சொன்னேன் என்றால் இது பயிலப்படுகிற ஒரு குரல் இல்லை ஆனால் முக்கியமான குரல் என்னவென்றால் ஒரு சபையிலே அஞ்சாமல் நீ நினைக்கிறதை சில சொல்லுகிறாய் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதனாலே உன்னை இந்த உலகம் கற்றார்கள் கற்றார் என்று சொல்லும் அந்த அளவிலே நீ திரும்பி விட்டாள் அதாவது நீ கற்றார் முன் கற்றதை சில சொன்னாய் அதனாலே உன்னை உலகம் கற்றார்கள் கற்றார் என்று சொல்கிறது என்ற அளவிலே நிறுத்தி கொண்டோமானால் நாம் தோல்வி அடைந்த ஒரு பேச்சாளராக மாறுவோம் அப்படின்ற கனபேரை பல பேரை நான் பார்க்கிறேன் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் மேடையில போய் பேசுகிறார்கள் பேசின உடனே கட்டுவர்கள் சபையிலே பேசுகிறார்கள் நல்ல பெயர் எடுக்கிறார்கள் பெயர் எடுத்தோடனே என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் அப்ப இவர்களை எல்லாம் விட நான் தான் சிறந்த கறிவாளி என்று பேச்சாளர்கள் நினைக்க தொடங்கி விடுகிறார்கள் அது ஒரு பெரிய தவறு நம்மை விட ஆயிரம் மடங்கு கற்றவர்கள் சபையிலே இருப்பார்கள் அதை மறந்து போகக்கூடாது அதனாலேதான் கம்பன் போன்ற சேர்க்கலார் போன்ற பெரும்புலவர்களே அவையடக்கம் பாடினார்கள் ஒரு தம் நூல் தொடங்குவதற்கு அவையடக்கம் பாடினா இன்றைக்கு பல இந்த நவீன அறிஞர் என்ன சொல்றாருன்னா தமிழர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லை அதனால் தான் அவையடக்கம் பாடி புத்தகம் தொடங்குகிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் தன்னம்பிக்கை இல்லாதபடியால் தான் அவர்கள் இந்த நான் முங்கையான் பேசவிட்டான் என்ன யான் மொழியலுட்டேன் என்றதெல்லாம் ஒரு தேவை இல்லாத ஒரு பணிவு தம் தற்கொலை விழுந்தால் ஏன் அவர்கள் இப்படி அவையடக்கம் பாட வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அது முட்டாள்களுடைய கேள்வி ஏன் அவையடக்கம் பாடினார்கள் என்றால் சபையிலே இருக்கிறவன் யார் என்று நமக்கு தெரியாது நாம் நம் நம்மை விட ஆயிரம் மடங்கு அறிவாளி ஒருவர் சபையிலே இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர் பேச மாட்டார் இதோட சபையிலே இருப்பார் ஆகவே அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலத்திலே நான் சந்திரனபூதி தொடர் பேச்சு பேசினேன் அப்பொழுது எனக்கு எங்கள் வித்தகரை தெரியாது அவர் சபையிலே வந்திருந்து கேட்டு கேட்டிருக்கிறார் அவர் மூடையில உட்கார்ந்து கேட்பார் எனக்கு அப்ப அவரே தெரியாத நான் அவர்களுக்கெல்லாம் பாடம் எடுக்கிறவன் போல பேசுவேன் பிறகுதான் அது பற்றி நான் நானப்பட்டிருக்கிறேன் ஆகவே ஒரு சபையிலே பேசுகிற பொழுது உனக்கு பெயர் கிடைக்கும் அந்த பெயராலே ஆணவப்பட்டு விடக் கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் நான் ஒரு விரியால்தான் என்று நான் நினைத்து விட்டால் அதுதான் என்னுடைய தோல்வி என்ன சொல்கிறார் என்றால் நீ நல்ல பேச்சாளனாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உனக்கு தெரிந்ததை கற்ற சபையிலே சொல்லு அதே நேரத்திலே உன்னுடைய பேச்சை கேட்டு கற்ற சபை அபிப்பிராயம் சொல்லும் இப்ப தமிழ்நாட்டிலே சில பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அவர்கள் பேச்சை பற்றி யாராவது அபிப்பிராயம் சொன்னால் கோபம் வந்து விடுகிறது நான் பொதுப்படும் சொல்லுகிறேன் அப்படி கோபம் வந்தாலே தவறு ஏனென்றால் ஒரு சபை என்பது ஒரு பரிமாற்றம் தான் எனக்கு தெரிந்த செய்தியை நான் அழகாக சொல்லிவிட்டேன் மேடையிலே ஏறி பேச முடியாத சில பேர் கீழே வந்த பிறகு இதை இப்படி சொல்லலாம் என்று சொல்வார்கள் 
இப்படி சொல்லலாம் என்றால் உடனே நான் எனக்கு தெரியாது நீ சொல்லிவிட்டாய் என்று கோபிக்கப்படாது ஏனென்றால் அவர்கள் வேறொரு துறையிலே நம்மை விட கெட்டிக்காரர்களாக இருப்பார்கள் ஆகவே அவர்கள் சொல்வதையும் கேட்டு பழகு என்பதுதான் இந்த இந்த குரல் சொல்லுகிற விஷயம் படிங்கள் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற மிக்க அருள் மிக்க குழல் ரெண்டு வேலை அதாவது ஒரு பரிமாற்றம் அதனால் நீ முதல் சொல்லு கற்றார் முன் கற்றதை செல சொல்லு பிறகு மிக்கார் சொல்லுவதை நீ கேட்டுக்கொள் அவர் இப்ப நான் ஒரு சபைக்கு சொல்லுகிறேன் சொன்ன உடனே அந்த சபை சபையில இருக்க ஒருவர் பிறகு எனக்கு இறங்கி வந்தோடனே ஒரு விஷயம் சொல்வார் அது புதினமாக இருக்கும் அதையும் நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த திருப்புகளிலே அண்மையிலே எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை சொல்லுகிறேன் திருப்புகளிலே ஒரு திருப்புகள் ஆறு முகம் என்ற சொல்லை ஆறு தரம் அடுக்குவார் திருவள்ளுவர் இந்த அன்னை நாள ஆறு முகம் ஆறு முகம் ஆறு முகம் ஆறு முகம் ஆறு முகம் ஆறு முகம் எனக்கு என ஊதி என்ற அந்த பாட்டு அது இப்போ ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லா பாடி இருக்கார் இந்த உடனே கோயிலே வந்தவர் அவர் சம்பந்த குருக்கள் என்றவர் பாட்டு கேட்டு பாருங்கள் ஆறு முகம் என்று தொடங்கும் ஆறு முகம் என்ற சொல்லை அன்னையினார் ஆறு தரம் அடுக்குவார் இதை ஒரு முறை இதை நான் எங்கேயோ பேசுற பொழுது திருவண்ணாமலையில பேசுற பொழுது இதை சொன்னேன் சபையிலே முன்னுக்கு இருந்து ஒரு சாதாரண ரொம்ப ரசிச்சார் சாதாரண ஒரு தவிர பார்த்தா ஒரு படிச்சால் மாதிரியே இல்லை அவர் ரொம்ப ரசிச்சுட்டு கீழே வந்து சொன்னார் முப்பத்தாறு தத்துவமும் சொல்லிட்டார் பாத்தீங்களான்ட்டார் இந்த ஆறு ஆறு தரம் அடைக்கணும்னு முப்பத்தாறு பேர் இருக்குது ஆறு முகம் ஆறு முகம் ஆறு முகம் என்றால் முப்பத்தாறு தத்துவத்தையும் குறிப்பாக சொல்லுவதற்குத்தான் அவர் இந்த ஆறு முகத்தை ஆறு தரம் அடிக்கணும்னு நான் வியந்து போனேன் அவரை பார்த்தால் ஒரு ஒரு கட்டுவர் மாதிரியே இல்லை அவர் ரொம்ப சாதாரண ஒருத்தராக இருந்து கீழே இறங்கணும்னு சொன்னார் சார் பார்த்தீங்களா முப்பத்தாறு தத்துவத்தையும் தொடங்கிட்டு சொல்லித்தான் தொடங்கி இருக்காரு எனக்கு முதல் விளங்கவில்லை பிறகுதான் இந்த ஆறை ஆறு தரம் சொன்னோடனே முப்பத்தாறு வரும் என்ற உண்மை விளங்கியது ஆகவே அப்படி கட்டவர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையிலே பேசுகிற பொழுது நானும் சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் சொல்வதையும் கேட்க வேண்டும் அப்பதான் அறிவு வளரும் நான் தான் இந்த உலகத்திலே அறிவாளி என்று நினைத்தால் அவனை மற்றவர்கள் வெறுப்பார்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் கற்றார் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற மிக்க அருள் மிக்க குழல் உரை கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி பல நூல்களையும் கற்றார் அவைக்கண் தாம் கற்றவற்றை அவர் மனம் கொள்ளும் மாற்றால் சொல்லி தாம் கற்ற மிக்க மிக்க அருள் குழல் அவற்றின் மிக்க பொருள்களை அம்மிக்க கற்றாரிடத்து அறிந்து கொள்க இதுல இந்த தாம் கற்ற என்றதை தொடுத்து வாசிக்க கூடாது கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற மிக்க அருள் மிக்க குழல் அப்படி பிரித்து வாசிக்க வேண்டும் தான் சொல்லிவிட்டேன் அதன் வேலை பிறகு நீ என்ன செய்கிறாய் என்றால் கற்றவர்கள் இருப்பார்கள் வேறு வேறு துறை கற்றவர்கள் அவர்களிடம் இருந்து நீ வாங்கி கொள் என்கிறார் அப்படி வாங்கினால்தான் அது அறிவுக்கு சரியான முறையாக இருக்கும் உனக்கு தெரிந்ததை சப கற்ற சபையிலே சொல் கற்ற சபையிலே இருக்கிறவர்கள் சொல்லித் தந்தால் அதை வாங்கி கொள் என்கிறார் தாம் கற்ற மிக்க மிக்க அருள் குழல் அவற்றின் மிக்க பொருள்களை அம்மிக்க கற்றாரிடத்து அறிந்து கொள்க உரை குறிப்பு எல்லாம் ஒருவருக்கு கற்றல் கூடாமையின் வேறு வேறாய கல்வியுடையார் பலர் இருந்த அவைக்கண் தாம் கற்றவற்றை அவருக்கு ஏற்ப சொல்லுக சொல்லவே அவரும் அவையெல்லாம் சொல்லுவர் ஆகலான் ஏனை கற்க பெறாதன கேட்டறியலாம் என்பதாயிற்று எல்லாம் ஒருவருக்கு கற்றல் கூடாமையின் கூடாமை என்பதற்கு இன்றைக்கு நாங்கள் வைத்திருக்க கூடாமை என முடியாமை என்ற அர்த்தம் இப்ப கூடாது என்றால் அது செய்யக்கூடாது என்ற அர்த்தத்தில் நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறோம் கூடாமை என்பது முடியாமை இயலாமை எல்லாம் படிக்கிறது ஒருவராலும் முடியாது எல்லாம் படிக்கிற மாதிரி காட்ட முடியுமே தவிர எல்லாம் படித்ததாக செய்ய முடியாது நமக்கு ஒரு துறை ஆழமாக இருந்தால் இன்னொருவருக்கு இன்னொரு துறை ஆழமாக இருக்கும் அது அதுதான் இங்கே சொல்லுகிறார் கூடாமை என்றால் அது சாத்தியம் இல்லை என்கிறார் எல்லாம் ஒருவருக்கு கற்றல் கூடாமையின் வேறு வேறாய கல்வியுடையார் பலர் இருந்த அவை இந்த காலத்தில் படிக்கிறதுனால் எல்லாம் கற்றல் கூடாமை என்றால் அப்படி படிக்க கூடாது என்று அர்த்தம் சொல்லி விடுவார்கள் கூடாது என்பது இங்கே என்ன இருந்தோம் என்றால் சாத்தியம் இல்லை அதுதான் கூடாமை எல்லாம் ஒருவருக்கு கற்றல் கூடாமையின் 
வேறு வேறாய கல்வியுடையார் பல இருந்த அவைக்கண் தாம் கற்றவற்றை அவருக்கு ஏற்ப சொல்லுக சொல்லவே அவரும் அவையெல்லாம் சொல்லுவர் ஆகலான் நாம சொன்னா அவர்களுக்கு சந்தோஷம் வந்துடும் இவன் கட்டிக்காரன் தான் தகப்படி சொல்றான் அவையும் எனக்கு இது சொல்லலாம் என்று நம்ம மேடையாளர் இங்கே அவர்களும் வந்து சில விஷயங்களை அவர் அவர் துறை சார்ந்த ஆழமான விஷயங்களை எடுத்து சொல்லுவார் சொன்ன உடனே உம் ஏனை கற்க பெறாதன கேட்டறியலாம் என்பதாயிற்று அதனால ஒரு வாய்ப்பு என்ன என்றால் நீ ஒரு நல்ல கற்ற சபையிலே பேசுகிறாய் நல்லபடி பேசிவிட்டாய் அவர்கள் அதுல வேற துறை சார்ந்தவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் இதை கேட்டுவிட்டு இவன் கொடுக்கத்தக்கவன் தான் என்று நினைத்து வந்து தாங்களும் சில விஷயங்களை நமக்கு சொல்வார்கள் அதனால என்ன இருக்கும்டா நான் படிக்கவில்லை சில விஷயம் நான் படிக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் சொல்ல கேட்டறிந்து விடலாம் கல்வியை விட கல்வி சிறந்தது ஆகவே கேட்டறிகிற வாய்ப்பு வரும் என்கிறார் இதனால் அதனது ஒரு சார் பயன் கூறப்பட்டது அதனது என்றால் அவை அஞ்சாமையினது ஒரு சார் பயன் கூறப்பட்டது ஒரு பயன்களும் இருக்கிறது இதுல ஒரு பயன் சொல்லி இருக்கிறார் நீ போய் அவை அஞ்சாமல் பேசினால் அந்த சபையில இருக்கிற வேறு துறை சார்ந்த கற்றவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்ததை உனக்கு சொல்வார்கள் அதை நீ தெரிந்து கொள்ளலாம் இது அவையஞ்சாமல் பேசுவதனால் வரக்கூடிய ஒரு பயன் என்றும் சொல்லி முடிக்கிறார் குரல் எண் எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற மிக்க அருண் மிக்க கொழல் உரை கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி பல நூல்களையும் கற்றார் அவைக்கண் தாம் கற்றவற்றை அவர் மனம் கொள்ளுமாற்றால் சொல்லி தாம் கற்ற மிக்க மிக்க அருள் கொழல் அவற்றின் மிக்க பொருள்களை அம்மிக்க கற்றாரிடத்து அறிந்து கொள்க உரை குறிப்பு எல்லாம் ஒருவர்க்கு கற்றல் கூடாமையின் வேறு வேறாய கல்வியுடையார் பலர் இருந்த அவைக்கண் தாம் கற்றவற்றை அவருக்கு ஏற்ப சொல்லுக சொல்லவே அவரும் அவையெல்லாம் சொல்லுவர் ஆகலான் ஏனை கற்க பெறாதன கேட்டறியலாம் என்பதாயிற்று இதனால் அதனது ஒரு சார் பயன் கூறப்பட்டது இன்றைக்கு இந்த அளவிலே நிறுத்துவோம் அதாவது அவை என்ஜாமையினுடைய பயன் சொல்லி அதனுடைய மற்ற விடயங்கள் சொல்ல தொடங்கி இருக்கிறார் அதிலே ஒரு சார் பயன் கற்றவற்றை நீ நல்ல சபையிலே சொன்னால் அவர்களாலே உனக்கு பல விஷயங்கள் சொல்லப்படும் அதை நீ கேட்டறிந்து கொள்ளலாம் கேட்டறிந்து கொள்கிற பொழுது உன் அறிவு மேலும் வளரும் இன்னும் ஒரு சபையிலே பேசுகிற பொழுது அதையும் சேர்த்து நீ பேசலாம் அது அதுதான் அவனுடைய த அவனுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமாகும் என்று சொல்லி இந்த குரலை முடிக்கிறார் அடுத்த குரலை அடுத்த வகுப்பிலே பிடிப்போம் நன்றி குரல் சொல்லும் நெறியை வாழ்வியலோடு இணைத்து நம்மையும் நம்மோடு சேர்ந்த சமூகத்தையும் உயர்த்துவோம் தொடர் வகுப்பின் பயன் அனைவருக்கும் சேரும் இந்த நோக்கத்தில் பங்கு கொண்டதற்கு நன்றி